দর্শক ফিরে এলাম হোয়েন মাই লাভ ব্লোমস এর দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম সারভাইভ করার জন্য ইউনের স্ট্রাগল ইউনের জেল থেকে ফিরে আসা দীর্ঘ বিশ বছর পরে তাদের দেখা হওয়া এবং স্মৃতির মায়া জালে আবারও হারিয়ে যাওয়া অনেক ভাঙ্গা গড়া গল্পের পরে পর্বটি শেষ হয় পুলিশ এসে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করার মাধ্যমে আজকের গল্পটি সেখান থেকে শুরু হবে এছাড়া যারা প্রথম পর্ব দেখেছেন তাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে হিউন আর ইউন একে অপরকে এত ভালোবাসে তবু তারা আলাদা হয়ে গেল কেন সেই প্রশ্নের উত্তরও আপনারা আজকের পর্বে পাবেন তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল ইউনের সামনেই পুলিশ ইউন সহ সকল আন্দোলনকারীদের মেরে ধরে প্রিজ ভ্যানে তুলে নিয়ে চলে যায় হিউনের শুধু দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না স্পটে হিউনের বউ আর শ্বশুরও ছিল হিউন অবহেলিত মানুষগুলোকে ইচ্ছে থাকলেও সাহায্য করতে পারছিল না তাই ঘৃণা ভরে শ্বশুর আর বউয়ের দিকে তাকিয়েছিল পুলিশ সবাইকে ধরে নিয়ে যাবার পর হিউন চেয়ারম্যান অর্থাৎ তার শ্বশুরের রুমে গিয়ে কৈফিয়ত যায় সে সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেবার পরেও কেন পুলিশ ডেকে তাদের ধরিয়ে দেয়া হলো চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে বলে সমঝোতা কেন করতে যাব আমি ওদের খাই নাকি পড়ি তাছাড়া তুমি এত সৎ সাজার চেষ্টা করছো কেন হিউন জানায় বর্তমানে কোম্পানির যা অবস্থা তাতে তাদের সাথে সমঝোতা করলে মিডিয়া আর পাবলিক সেন্টিমেন্টও পাওয়া যেত চেয়ারম্যান তখন বলে পাবলিক সেন্টিমেন্ট দিয়ে কি হবে তুমি কি হিরো আলম না আরও বড় কোনো সেলিব্রিটি হিউন এবার রাগ চেপে না রাখতে পেরে বলে দেয় যে আপনার আশীর্বাদে আমি যে কোনো সেলিব্রিটির চাইতেও বিখ্যাত ইকোনমিক ক্রাইম দুর্নীতি টাকা আত্মসাদ ট্যাক্স ফাঁকি সব রকম অপরাধের দায় আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে মোরাল ইস্যু নিয়ে জামাই শ্বশুরের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ বাগবিতণ্ডাও হয় এরপরে চেয়ারম্যান হিউনের সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারটা ভেবে দেখার আশ্বাস দেয় এদিকে থানায় তখন ইউনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছিল অফিসার জানতে চায় ইউনের কোনো অভিভাবক আছে কি না কারণ অভিভাবক ছাড়া কাউকে যেতে দেয়া হবে না তাই অফিসার ইউনের অভিভাবকের কথা জিজ্ঞেস করছে যার রেফারেন্সের মাধ্যমে ইউনকে জামিন দেয়া হবে কিন্তু ইউন সফ জানিয়ে দেয় তার কোনো অভিভাবক নেই অবশ্য আন্দোলনের অপরাধে ইউন যে এই প্রথমবার থানায় এসেছে তা কিন্তু না সে কলেজে পড়ার সময় ইউন একবার হিউনদের আন্দোলনে সঙ্গ দিয়েছিল সেবারও পুলিশ তাকে অন্যদের সাথে ধরে নিয়ে যায় থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাকে বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে সে জানায় তার বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসার যদিও বিশ্বাস করে না সে ভাবে এম এ ফাপরবাজি করছে কিন্তু সেই মুহূর্তেই ইউনের বাবা থানায় এসে তাকে ছাড়িয়ে বাইরে নিয়ে যায় আর নিজের রেপুটেশন নষ্ট হবার জন্য ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দেয় হয়তো সেই পুরনো আক্ষেপ থেকেই ইউন আজ অফিসারকে জানাচ্ছে তার কোনো অভিভাবক নেই সে হয়তো চায় না তার জন্য কারো রেপুটেশন নষ্ট হোক থানার বাইরে হিউন গাড়িতে বসেছিল সে সেক্রেটারিকে দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে আন্দোলনকারীদের অনেককেই অভিভাবকদের সাথে ছেড়ে দেওয়া হলেও ইউন এবং অল্প কয়েকজনকে সন্দেহ ভাজন হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে ইউনের ইউনের জন্য খুব অনুশোচনা হচ্ছিল কলেজের সেই ঘটনার পরেও তার একই রকম অনুশোচনা হয়েছিল সেবার ইউনকে তার বাবার চর মারার দৃশ্যটা সে চোখের সামনেই দেখেছিল হিউন খুব টেনশনে পড়ে যায় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হয়তো ইউনের বাবা তাকে খুব টর্চার করেছে হিউনের কিছুতেই মন মানছিল না তাই মাঝরাতে হিউনের বাড়ির সামনে গিয়ে পায়চারি করতে শুরু করে অনেকক্ষণ পর যখন ইউনের ঘর থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসে তখন হিউন নিশ্চিত হতে পারে যাক পাগলি মেয়েটা তাহলে ভালোই আছে হিউন চলে যাচ্ছিল এমন সময় কি মনে করে ইউন জানালাটা খুলে বাইরে তাকাতেই হিউনকে দেখতে পায় সাথে সাথেই ইউন দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসে নির্জন ফাঁকা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে হিউন তাকে নিজের আন্দোলন ও রাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নিজের চিন্তা ভাবনা আর আদর্শের গল্প শোনায় সব শুনে ইউন বলে তুমি এত ভালো কেন হিউন ইউনের মাথায় ভরসার হাত রাখে যে সব সময় সে তার পাশে থাকবে অথচ আজকে ইউন হাজতে বসে আছে আর হিউন নিরুপায় হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে শেষমেশ ইউন হাজতেই বন্দি থাকে হিউন বাড়ি ফিরে যায় বাড়ি ফিরতে রাতে চেয়ারম্যানের সাথে হিউনের মিটিং হয় চেয়ারম্যান জানায় সে ইউনকে এই কেস থেকে ছাড়িয়ে নেবে কিন্তু তার জন্য একটা শর্ত আছে কোম্পানির নাম করে চেয়ারম্যান তার নামে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটা অঙ্কের লোন তুলে রেখেছে কিছুদিনের মধ্যেই ইনকাম ট্যাক্সের রেড হতে পারে আর রেড হলেই তার জেলে যাওয়া নিশ্চিত তাই সে সব অ্যাকাউন্টগুলো যদি হিউন নিজের নামে ট্রান্সফার করে নেয় তাহলে সে শুধু ইউনি না বরং বাকি সব মহিলাদেরকেই ছেড়ে দেবে হিউন জানে এই লুক ডেঞ্জারাস তার কথা না শুনলে যে কোনো নিকৃষ্ট কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না তাই শর্তে রাজি হয়ে যায় সকালে ইউন এবং বাকিরাও ছাড়া পেয়ে যায় ইউন বের হতেই ইয়ং ও তার সামনে হাজির হয়ে যায় 
সেও ইউনের জন্য সারা রাত চিন্তিত ছিল সে ইউনকে জিজ্ঞেস করে তার যেমন ব্যাকগ্রাউন্ড তাতে সে এত ইজিলি ছাড়া পেল কিভাবে ইউনো বলে সে খুব কনফিউজড মালিক পক্ষ নাকি থানায় জানিয়েছে তারা কেস তুলে নিয়ে সমঝোতা করতে চাইছে ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক হয়তো হিউনি আছে এর পেছনে মানুষ তো আর একরকম থাকে না সবাই বদলায় কারণে অকারণে বদলায় হিউনের নাম শুনে ইয়ং ও বিরক্ত হয়ে যায় এবার তো সে বলেই ফেলে যতই তুমি হিউনের নাম উচ্চারণ করো আমার ততই রাগ লাগে হ্যাঁ মানুষ তো বদলায় কিন্তু তুমি কখনো বদলালে না একই রকম রয়ে গেলে হিউন সেক্রেটারিকে ইউনের ওপর নজরদারির জন্য সেট করে রেখেছিল সে হিউনকে ইউন আর ইয়ং উ যখন কথা বলছিল সেই মুহূর্তের কয়েকটা ফটো পাঠায় হিউন ইয়ং উংকে ইউনের সাথে দেখে অবাক হয়ে যায় তার পুরনো একটা কথা মনে পড়ে সেদিন ইয়ং উ খুব মত খেয়ে ফেলেছিল আর মাতাল অবস্থায় সে ইউনের প্রতি তার অনুভূতির কথা সব বলে ফেলে সে ইউনকে পছন্দ করে অথচ ইউন তার কথা ভাবেও না এটা বলতে বলতে সেদিন সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ইউন অবাক হয় কুড়ি বছর কেটে গিয়েছে অথচ এখনও ইয়ং ও ইউনের পিছু ছাড়েনি এদিকে হিউনের বউ সিউ কিয়ং হিউনের ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছে সে হিউনের জিনিসপত্র সব ঘেটে দেখছিল সে একটা কাঠের তালা দেওয়া বাক্স দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়ে হিউন কি এমন গুপ্ত ধন লুকিয়ে রেখেছে এটাতে হিউন অফিসে বসে যেসব কর্মচারীদের পারমানেন্ট করা হয়েছে তাদের লিস্ট দেখছিল কিন্তু সেখানে ইউনের নাম ছিল না তাই সে সোজা ইউনের কাছে চলে যায় এবং জিজ্ঞেস করে সে কাজে কেন ফিরছে না ইউন বলে সে পিয়ানো শিক্ষকের পার্ট টাইম কয়েকটা চাকরি পেয়েছে হিউন বলে তার স্ট্যাবল কোনো চাকরি করা উচিত এসব পার্ট টাইম চাকরি দিয়ে তো আর জীবন চালানো যাবে না হিউন তাকে অফিসিয়াল আরও ভালো মানের চাকরি অফার করে কিন্তু ইউন সেটা রিজেক্ট করে দেয় কারণ তার এ ধরনের চাকুরির জন্য যথাযথ ডিগ্রি এবং যোগ্যতা নেই তাছাড়া সে কারো দয়া নিতে চায় না ইউন বলে তার জীবন বেশ ভালোই চলছিল কিন্তু হিউন আবারও তার জীবনে ফিরে আসায় সে বারবার সমস্যায় পড়ছে তিক্ত অতীত তাকে তারা করে বেড়াচ্ছে তাই সে হিউনকে অনুরোধ করে তারা যেন শুধু তাদের অতীতের সুন্দর ঘটনাগুলোই মনে রাখে হিউন ধরে যাওয়া কণ্ঠে বলে আমি আজও জানি না তুমি সেদিন আমার জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে কেন ইউন অতীতের কথা তুলে না আনার অনুরোধ করে কিন্তু হিউন বলে তার কাছে স্মৃতিগুলো মোটেও অতীত না বরং আজও সেই স্মৃতিগুলো বর্তমানের মতো স্পষ্ট অমলিন কিন্তু ইউন কিছুই জানায় না সে দুঃখগুলো নিজের মাঝেই চাপা দিয়ে রাখতে চায় পরের দিন ইউন বাবার সাথে দেখা করতে যায় ইউনের বাবার আজ সাময়িকভাবে স্মৃতি ফিরে এসেছে ইউনকে দেখেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যান আর এটা সেটা ছুঁড়ে মারতে শুরু করেন তিনি ইউনের মায়ের মৃত্যুর জন্য ইউনকে দায়ী করে বকাবকি শুরু করলেন যে ইউন যদি কখনো না জন্মাত তাহলে তার মাকে এভাবে মরতে হতো না এরকম কথা শুনে ইউন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে সব দুঃখ কষ্ট উগলে দিয়ে বলে ঠিকই বলেছ বাবা জন্মই আমার আজন্মের পাপ বাবা মেয়ে দুজনেই কাঁদতে থাকে শেষে নার্স এসে তাদের সামলায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ইউনের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে যখন সে মাকে সাথে নিয়ে বাবাকে তার পিয়ানো স্কুলে ভর্তির আগ্রহের কথা জানায় কিন্তু তার বাবা স্ট্রেট না করে দেয় সেদিন রাগে দুঃখে ইউন ওনার সাথে বেশ তর্কাতর্কিও করে কিন্তু তাতে লাভ হয় না তার বাবা এক কথার মানুষ স্কুলের ভ্যাকেশন শুরু হচ্ছে তাই হিউন তার ছেলে জুন সিউকে নিতে স্কুলে যায় কিন্তু তখনই ইউনের ছেলে ইউং মিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় হিউন এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যায় একটু পরে খবর পেয়ে ইউং মিনের বাবাও চলে আসে যেহেতু বাবা এসে গিয়েছে তাই হিউন তাদের স্পেস দিয়ে বাইরে চলে যায় তার কিছুক্ষণ পর ইউন এসে যায় ইউনের প্রাক্তন স্বামী ছেলের কাজটাডি নিজের কাছে রাখার জন্য বলে ইউন ছেলের ঠিক মতো কেয়ার করতে পারছে না কিন্তু ইউন পরিষ্কার জানিয়ে দেয় সে ছেলের কাজটাডি ছাড়বে না তখন ইউনের শাশুড়ি হাসপাতালে ঢোকে আর ঢোকেই ইউনকে একটি চর মারে ইউনের শাশুড়ি একেবারে আমাদের সিনেমার রিনা খানের কার্বন কবি ওরকম দাজ্জাল টাইপের ইউনকে চর মারার দৃশ্যটা দূর থেকে হিউন দেখতে পায় তার শরীরে আগুন জ্বলে ওঠে তার ইচ্ছে করছিল এখনই গিয়ে প্রতিবাদ করার কিন্তু কোন অধিকারেই বা সে প্রতিবাদ করবে সিইউ কিয়ং খোঁজ পেয়েছে ইউন একটা রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম পিয়ানিস্টের কাজ করে কিন্তু সে পিয়ানো বাজানোর সময় মুখোশ পড়ে থাকে কিয়ংয়ের চোখে মুখে শয়তানি বুদ্ধি ঝিলিক মেরে ওঠে কিয়ং বলে এবার ওর মুখোশ টেনে আমি খুলব সে ইউনকে সায়স্তা করার প্ল্যান বানায় সে একটা বড় পার্টির আয়োজন করে এবং অন্যজনের নাম করে সেই পার্টিতে পিয়ানো বাজানোর জন্য ইউনকে হায়ার করে ইউনো সরল মনে রাজি হয়ে যায় যেহেতু তাকে অনেকগুলো টাকা অফার করা হয়েছে ইউনকে একটা সাদা রঙের খুব দামি ড্রেসও পাঠানো হয় 
যেটা পরে তাকে পিয়ানো বাজাতে হবে এত দামি ড্রেস দেখে তার খুব অদ্ভুত লাগে তবু সেটা পরে পিয়ানো বাজাতে যায় পিয়ানো বাজানোর সময় যখন সে সিইউ কিয়ংকে দেখে সে খুব ঘাবড়ে যায় কিয়ং এসে তার খেলা শুরু করে দেয় কৌশলে ইউনের ড্রেসে রেড ওয়াইন ফেলে ড্রেসটা নষ্ট করে দেয় এবং সিম্প্যাথি দেখানোর স্নাটক করে সেই ইউনকে অপমান করে বলে এই ড্রেসটার দাম ইউনের ইনকামের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি সেই ইউনকে ড্রেসটা দান করে দেবে কিন্তু তার জন্য ইউনকে তার মাস্ক খুলে ফেলতে হবে সে চায় সবাই ইউনকে চিনে যাক ইউন খুব অপমানিত বোধ করে তার এতদিন ধরে চেহারা লুকিয়ে রাখার পেছনে একটি কারণ আছে ইউনের বাবা কখনো চাইত না সে পিয়ানো বাজাক একবার ইউন একটা পিয়ানো কম্পিটিশনে জিতে যায় কিন্তু ভয়ে তার অভিভাবকের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায়নি সেবার সে তার এই আনন্দ কারো সাথেই শেয়ার করতে পারেনি এমনকি হিউনের সাথেও না সে সুযোগ পেলে অনেক নামি দামি পিয়ানিস্ট হতে পারত কিন্তু ভাগ্য তাকে এই পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে তাই সে পিয়ানো বাজানোর সময় নিজেকে আড়াল করে রাখে কিন্তু আজ সে কিয়ংয়ের অপমানের জবাব দেবার জন্য নিজের মাস্কটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে আর বলে আমি আর এই পার্টিতে পিয়ানো বাজাবো না কারণ টাকা দিয়ে কেনা এরকম থার্ড ক্লাস পার্টিতে পিয়ানো বাজিয়ে আমি আমার ট্যালেন্ট নষ্ট করতে চাই না আর চিন্তা করবেন না আপনার এই ড্রেসের দামও আমি পরিশোধ করে দেব ইউন নিজের মাথাটা উঁচু করে গর্বের সাথে পার্টি থেকে বেরিয়ে যায় ইউন দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনা দেখছিল ইউনের প্রতিবাদে সেও খুশি হয়েছে পার্টি থেকে বেরিয়ে ইউন খুব হতাশ হয়ে বসে পড়ে ইউন তাকে সহমর্মিতা জানাতে তার কাছে গিয়ে বসে ইউন ক্লান্ত গলায় বলে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় আমাকেই কেন এত সারভাইভ করা লাগে বলো তো আমি তো কখনো কারো ক্ষতি করিনি নিজের মতো করে থাকার চেষ্টা করেছি তবু কেন আমাকে নিয়ে সবার এত সমস্যা মাঝে মধ্যে সব ছেড়ে ছড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বলতে ইচ্ছে হয় লন্ড ভন্ড করি এবার পৃথিবীটাকে মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি আমার কিছু ভাল লাগে না আমার কিছু ভাল লাগে না হিউন ইউনের মন ভালো করার জন্য সমুদ্রের ধারে নিয়ে যায় সমুদ্রে অবশ্য ইউনকে সে আগেও নিয়ে এসেছিল সেই কলেজে পড়ার সময়ে সেবারও ইউনের মন খারাপ ছিল ইউন হঠাৎ আবদার করে বসে সে সমুদ্র দেখবে হিউন তাকে সমুদ্রে নিয়ে আসে সেবার তারা অনেক আনন্দে ছিল কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন তারা একসাথে থেকেও যেন কেউ কারো না হিউন ইউনকে বুঝায় দেখো বেঁচে থাকাটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ আমাদের প্রত্যেকের বেঁচে থাকার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে সারভাইভ তো জীবনের অংশ কিন্তু জীবনটা তো তোমার তাই তুমি যা খুশি করতে পারো হাসতে পারো গাইতে পারো কান্না পেলে কাঁদতে পারো কারো জন্য তোমার ভাবার প্রয়োজন নেই তাই দুঃখ করো না বেঁচে থাকো বেঁচে থাকার আনন্দেই বাঁচো আর হ্যাঁ তোমার পাশে আমি সব সময় আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব ইউন বলে তুমি কেন আমার পাশে থাকতে যাবে আমি কে তোমার হিউন বলে তুমি আমার সেই স্বপ্ন যে স্বপ্ন ভাঙ্গার ভয়ে আমি সারা জীবন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি দুজনের দীর্ঘশ্বাসে সমুদ্রের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাসকে আড়াল করতে তারা পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে শুরু করে তারা একসাথে সেই সমুদ্রের পারেই হাসি খুশি দুষ্টুমি খুনসুটিতে কত সুন্দর সময় না কাটিয়েছে সেসব দিন মনে করে ইউন বলেই ফেলে তখনকার দিনগুলো অনেক কিউট ছিল তাই না হিউন হিউনের মন এখন বেশ হালকা হয়ে গিয়েছে তারা একটা ভালো সময় কাটিয়ে বাড়িতে ফিরে যায় ইউনকে নামিয়ে দেবার সময় হিউন আরও ভরসা দিয়ে বলে সে সব সময় ইউনের পাশেই থাকবে হিউন বাড়ি ফিরে দেখে তার বউ রাতে ফেরেনি সিউ কিয়ং তখন তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে সময় কাটাচ্ছিল ঘরে গিয়ে বসতেই হিউনের শ্বশুর ফোন দিয়ে তাকে ডাকে হিউন দেখা করতে গেলে শ্বশুর তাকে বলে সাবধান হয়ে যেতে আর কিয়ংয়ের সাথে সমস্যা থাকলে সমাধান করে নিতে উনি সব সহ্য করতে পারেন কিন্তু নিজের মেয়ের চোখের পানি একদমই সহ্য করতে পারেন না তাই হিউন যদি কিয়ংয়ের কান্নার কারণ হয় উনি হিউনকে লাথি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন এটা হিউন ভালো করেই জানে হিউন চোখ মুখ শক্ত করে বেরিয়ে আসে গাড়িতে হিউনের কাছে ফোন আসে এবং কেউ একজন জানায় তার স্ত্রী কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে কেনাকাটা করেছে হিউন সেখানে চলে যায় কিয়ং অতিরিক্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিল সেই হিউনকে আবেগে অনেক কথা শুনিয়ে দেয় হিউন তাকে সামলে নেয় এবং গাড়িতে নিয়ে আসে হিউন যখন কিয়ংকে নিয়ে গাড়িতে উঠছিল ঠিক তখনই ইউন রাস্তা পার হচ্ছিল তাদের একসাথে দেখে সে খুব বিব্রত বোধ করে এবং নিজেকে আড়াল করে ফেলে গাড়িতেও কিয়ং হিউনকে বলে সে যেন আর কখনো তার সামনে অন্য কোনো মেয়ের হাত না ধরে এরকম করলে সে সহ্য করতে পারবে না ইউন তার বাবার সাথে দেখা করতে যায় হিউন তার বাবার নোখ কেটে দিচ্ছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল তোমার মতো তোমার নোখগুলো দেখছি দুর্বল হয়ে গিয়েছে হিউনের তার বাবার প্রতি অনেক ক্ষোভ বাবা যখন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচারক ছিল তখনও তিনি কাউকে পরোয়া করতেন না 
তাই ইয়ুন একবার ভয়ে বাড়ি থেকেই পালিয়ে যায় কিন্তু হিউন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবার সামনে নিয়ে আসে ইয়ুন বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করে তিনি যেন ইয়ুনের সাথে খারাপ ব্যবহার না করেন কারণ ইয়ুন তো বড় হয়েছে নিজের ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছে তাই ইউনকেও কিছুটা স্পেস দেওয়া উচিত ইউনের বাবা তো রেগে আগুন ঝাড়ি টারি মেরে ঘরে গিয়ে ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে ফোন দেয় আর হিউনের খোঁজ নেবার নির্দেশ দেয় সে বাবা এখন কতটা শান্ত হয়ে তার সামনে শুয়ে আছে সেসব তর্জন গর্জন সব ফুরিয়ে গিয়েছে ইউনের ফোনে ইভেন্ট ম্যানেজারের একটা মেসেজ আসে সে জানায় পার্টিতে ইউনের সেই ড্রেসটার দাম তিন হাজার ডলার ইউন খুব বেকায়দায় পড়ে যায় এতগুলো টাকা সে কিভাবে ম্যানেজ করবে বুঝতে পারছিল না তাই সে পিয়ানো শিক্ষক ঘর পরিষ্কার ঝাড়ু দেওয়া যখন যে কাজ পেত সে কাজেই লেগে যেত কয়েকদিন ধরে ইউনের দেখা না পেয়ে অস্থির হয়ে ইয়ং ও তার সাথে দেখা করতে আসে ইউনের এই অবস্থা দেখে সে তার বাবা ইউনকে কাজ দিতে চায় কিন্তু ইউন যে দিমে সে কারো সাহায্য নেবে না ইয়ং ও তো অভিমান করেই চলে যায় সে ইউনকে এই অবস্থায় দেখতে চায় না ইভেন্ট ম্যানেজার হঠাৎ ইউনকে ফোন দিয়ে দ্রুত দেখা করতে বলে ইউন গিয়ে দেখে সিইউ কিয়ং সেখানে তার অপেক্ষায় বসে আছে কিয়ং ইউনকে দোষারূপ করে উল্টাপাল্টা কথা শোনায় কারণ ইউনের জন্যই নাকি তার সংসার ভেঙে যাচ্ছে সেই ইউনকে থ্রেট দিয়ে চলে যায় যদি ইউন হিউনের পথ থেকে সরে না যায় তাহলে কিয়ং তার সব কিছু কেড়ে নেবে বাড়ি ফিরে ইউন টিভি দেখছিল টিভিতে ইউনের প্রেস কনফারেন্স দেখানো হচ্ছে হিউনকে কৈফিয়তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের মিটিং ডাকা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের অবৈধভাবে ছাটাই করা এবং শেয়ার বাজারের স্টক জালিয়াতি করার জন্য অভিযোগ আনা হয়েছে হিউনের অতীতের কর্মকাণ্ডের কথা তুলে এনে তাকে শুকোজ করা হচ্ছিল কারণ এক সময় সে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করত আর আজ তার বিরুদ্ধেই শ্রমিকরা আন্দোলন করছে কনফারেন্স শেষ করে হিউন সেক্রেটারির সাথে গাড়িতে করে ফিরছিল তার পেছনে আসা একটি গাড়িকে সন্দেহ হয় তাই সে সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করে গাড়িটি কতক্ষণ ধরে তাকে ফলো করছে সেক্রেটারি জানায় গাড়িটা পার্কিং লট থেকেই তাদের পেছনে আসছে তাছাড়া গাড়িটা কয়েকদিন ধরেই তাদের ফলো করছে হিউন অবশ্য চিন্তিত হয় না তার একটা সিনেমার বিলবোর্ডের দিকে নজর পড়ে হিউন সেক্রেটারিকে নিয়ে সিনেমা দেখতে চলে যায় কাকতালীয়ভাবে ইউনও সিনেমাটি দেখতে এসেছে হয়তো ভাগ্যই হিউনকে এখানে টেনে এনেছে অবশ্য এরকম ঘটনা এর আগেও ঘটেছে উনিশশো চুরানব্বই সালে একদিন ইউন সিনেমা দেখে বের হয়েই হিউনের সাথে দেখা হয় দুজনই তো অবাক তারা এতক্ষণ একই হলে বসে একই সিনেমা দেখছিল অথচ কেউ কাউকে খেয়ালি করেনি আজ আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সিনেমা হল থেকে বেরিয়েই হিউন কিছু দূরে ইউনকে দেখতে পায় হিউন তাকে মেসেজ দেয় ইউন আমি তোমার ডানে দাঁড়িয়ে আছি এদিকে তাকাও দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়তেই অপলোক একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে কেউ মুখে কিছু বলে না কেউ মুখে কিছু না বললেও চোখে চোখে অনেক কথা হয়ে যায় সিনেমা হল থেকে ফিরে ইউন একটা বাড়িতে পিয়ানো শেখাতে যায় সেখানে সে একটা গিটার দেখতে পায় তার হিউনের কথা মনে পড়ে হিউন খুব ভালো গিটার বাজাত হিউন ইউনকেও হাতে ধরে গিটার বাজানো শেখায় সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলো মনে পড়ে আজ ইউনের আবারও গিটার বাজাতে ইচ্ছে করছিল সে গিটারটি তুলে নিয়ে টুংটাং করে বাজাতে শুরু করে এখন তার বাবা সি হানের সাথে আছে ইয়ং মিনকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে তার বাবা এবং দাদি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে রাতে ইয়ং মিন ঘুমিয়ে গেলে বাবা তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা কাগজ পায় সেটাতে লেখা আছে মা তুমি এই চিঠিটা যখন পড়বে তখন হয়তো আমি আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকবোটা আমি আর যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে পারছি না সকালে ইয়ং মিনের বাবা তাকে এই চিঠির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় তার কোনো বন্ধু নেই সবাই শুধু তাকে হ্যারাস করে বুলি করে তাই ডিপ্রেশনে সে এটা লিখেছিল হিউন রাতে ইউনকে মেসেজ দিয়ে বাইরে আসতে বলে তার নাকি জরুরি কথা আছে ইউন বাইরে এসে দেখে হিউন গিটার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে অবাক হয়ে যায় এটাও কি কাকতালীয় ব্যাপার হিউন জানায় অনেক বছর আগে সে একবার ইউনকে প্রমিস করেছিল সে তাকে একটা গিটার গিফট করবে তার দেয়া সেই কথা রাখতেই আজ সে ইউনের জন্য গিটার নিয়ে এসেছে ইউন গিটারটা নিতে চায় না কিন্তু হিউন বলে নেওয়া না নেওয়া তার ব্যাপার সে শুধু তার কথা রাখতেই এখানে এসেছে ঠিক এই মুহূর্তে ইউনের প্রাক্তন স্বামী সিহান ইয়ং মিনের ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে আসে এবং দুজনকে একসাথে দেখে ফেলে ইউনকে দেখে সে ভাবে আরে এ তো ওই লুকটা যে সেদিন ইয়ং মিনকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল সে গুগল সার্চ করে হিউনের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করে এরপর মনে মনে ভাবে ইউন তো দেখছি জায়গা বুঝে কোপটা মেরেছে সে গোপনে দুজনের কয়েকটা ফটো তুলে নেয় ইউন এবং ইউন অবশ্য সিহানকে খেয়াল করে না তারা রাস্তায় হেঁটে গল্প করতে থাকে ইউন হিউনকে তাদের বন্ধু ডং জিনের কথা জিজ্ঞেস করে 
ডংজিন কলেজে হিউনের বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তারা একসাথে অনেক দুষ্টুমিও করত একবার তো তারা অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে ইউন তার বন্ধুদের সাথে পার্টিতে যাচ্ছিল হিউনের খুব হিংসে হচ্ছিল না জানি তার গার্লফ্রেন্ড কার সাথে সময় কাটাচ্ছে ডংজিন তখন হিউনকে নিয়ে সোজা সেই পার্টিতে চলে যায় আর ইউনের বন্ধুদের কাছে বলে হিউন তাদের কিছু বলতে চায় হিউন যদিও বলতে ইতস্তত করছিল কিন্তু ইউন স্ট্রেট বলে দেয় এই যে ছেলেটাকে দেখছো ও আমার বয়ফ্রেন্ড সবাই তো শুনে অবাক সে ঘটনা মনে করে দুজনেই খুব মজা পায় হিউন বলে প্রেমিক না হয়ে কেন যে বিপ্লবী হতে গেলাম এরপর তারা বাড়ি ফিরে যায় ইউন বাড়ি ফিরে তার ফোনে ইয়ং মিনের মেসেজ পায় ইয়ং মিন জানিয়েছে বাবা স্কুলের ঘটনার ব্যাপারে সব জেনে গেছে ইউন টেনশনে পড়ে যায় সিহান যেমন ঘাট তারা লুপ তাতে সেনা আবার ঝামেলা পাকিয়ে ফেলে তাই ইউন সিহানকে ফোন দেয় সিহান তখন ইউনকে ফলো করে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিল ইউনের ফোনটা ধরতেই ইউন বলে স্কুলের ব্যাপারটা অলরেডি সমাধান হয়ে গিয়েছে সে যেন আর নতুন করে ঝামেলা না করে সিহানও নিশ্চয়তা দেয় সে এ ব্যাপারে চুপ করেই থাকবে ফোন কাটার পরে সিহান ইউন আর হিউনের একসাথে তোলা ফটোগুলো দেখছিল তার ইউনের সাথে প্রথমবার দেখা করার স্মৃতি মনে পড়ে যায় ইউন তখন কোনো একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করত কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে এক কাস্টমারের সাথে তার ঝামেলা হয় আর তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয় সেবার ইউনের উকিল হিসেবে সিহানকে হায়ার করা হয়েছিল সেদিন সিহান ইউনকে প্রথমবার দেখেই প্রেমে পড়ে যায় ইউনকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার পরে সে ইউনকে তার পছন্দের কথা জানায় যদিও ইউন তাকে রিজেক্ট করে কিন্তু তারা পরবর্তীতে একসাথে জড়িয়ে পড়ে সিহান বাড়ি ফিরে হিউনের সম্পর্কে নিউজগুলো পড়তে শুরু করে হিউন তখন তার মায়ের সাথে অনেক দিন পরে দেখা করতে গিয়েছে হিউনের মা রেডিওতে গান শুনতে খুব পছন্দ করেন কিন্তু রেডিওটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই মাকে খুশি করতে হিউন বলে মা আজ আমি তোমাকে গান শোনাব কি গান শুনবে বলো হিউনের মা বলেন সখী ভাবনা কাহারে বলে গানটা শোনাও হিউন মায়ের পাশে বসে গান শুরু করে গানটা গাওয়ার সময় হিউনের শুধুই ইউনের কথাই মনে পড়ছিল হিউন খুব ইমোশনাল হয়ে যায় হিউনের মা সেটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করে তুই কি এখনই ইউনকে মিস করিস ওর সাথে কি আবারও দেখা হয়েছে হিউন জানায় ইউনের সাথে দেখা হয়েছে এবং সে এখনও তাকে মিস করে হিউনের মা তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয় মন খারাপ করিস না আমরা সবাই ভাগ্যের নিয়মেই বন্দি আমাদের বাস্তবতাকে মেনে নিতেই হবে পরের দিন হিউনকে নিয়ে পত্রিকায় নিউজ হয় হিউনের বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে তাই আবারও জেলে যেতে হতে পারে পত্রিকাটা ইউনের বাবার হাতেও আসে বুদ্ধি লোক পেলেও মাঝে মধ্যে ওনার মস্তিষ্ক হঠাৎ সাময়িক সময়ের জন্য কাজ করতে শুরু করে হিউনের ফটো দেখেই উনি চিনতে পারেন তাই হিউনের নিউজের পেপার কার্ড নিয়ে পকেটে লুকিয়ে রাখেন ওনার অতীতের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে যায় হিউনের সাথে সেবার ইউন বাড়িতে আসার পর ইউনের বাবা হিউনের ব্যাপারে খোঁজ লাগিয়েছিল আপনাদের মনে আছে সেই ঘটনাটাই আসলে ওনার মনে পড়ে ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট জানায় হিউন কলেজে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের নেতা তার বাবা একজন স্টিল কারখানার কর্মচারী আর মা দোকানের মাছ বিক্রেতা ইউনের বাবা বেশ খেপে যায় আমার মেয়ে তাহলে গরিব জোচ্চর একটা ছেলের খপ পড়ে পড়েছে ওকে যেভাবেই হোক এই ছেলের থেকে আলাদা করতে হবে বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো ইউনের বাবা হিউনের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে হেনস্থা করে সেই সাথে হিউন অবৈধ কোনো সংস্থার সাথে জড়িত আছে এরকম অভিযোগ এনে তার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয় হিউন বাড়ি ফিরে দেখে সিভিল ড্রেসে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সে দৌড়ে পালিয়ে যায় আর কিছুদিনের জন্য আত্মগোপনে চলে যায় পরে যখন ইউন ডং জিনের কাছে সব জানতে পারে তার আর বুঝতে বাকি থাকে না এসব তার বাবারই চাল ইউন বাড়ি এসে সোজাসুজি বাবাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ইউনের বাবা জানিয়ে দেয় ইউনের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে হয় তাকে হিউনকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে না হয় হিউনকে পেতে গিয়ে সব হারাতে হবে ইউন যদি হিউনের জীবন থেকে সরে না আসে তাহলে তিনি এমন কেস সাজাবেন যে হিউন আর কখনোই জেলের বাইরে আসতে পারবে না সারা জীবন জেলে পচে মরতে হবে আর তাই হিউনকে বাঁচাতেই নিজের ভালোবাসাকে ইউন বুকের মধ্যেই জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয় এদিকে কেউ একজন কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের গোপন লিস্ট লিক করে দিয়েছে এই নিয়ে চেয়ারম্যানের মাথা খারাপ সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে সিইউ কিয়ংকে সে জানায় তার সন্দেহ হিউন এই কাজটা করেছে সে তো হিউনকে পোষা কুকুর ভাবত যে শুধু তার কথা শুনে চলবে কিন্তু তার ধারণা হিউন এখন তার ওপর দিয়ে ট্রিক্স খাটাচ্ছে আর কোম্পানি হ্যান্ড ওভার করায় পায় তারা করছে তাই চেয়ারম্যান মেয়েকে বলে হিউনের ওপর এক্সট্রা নজর রাখতে ইউনের স্বামী সি হান হিউনের বউ কিয়ংকে সেদিন রাতের ফটোগুলো পাঠায় আর দেখা করার জন্য অনুরোধ করে কথা মতো কিয়ং আর সিহান দেখা করে সিহান বলে সে তার স্ত্রী অর্থাৎ ইউনকে আবারও ফিরে পেতে চায় 
কিন্তু হিউন মাঝখানে এসে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তাছাড়া কিয়ং নিশ্চয়ই চায় না তার স্বামী অন্য মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ুক তাই কিয়ং এর সাথে সিহান হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে কিভাবে হিউন আর ইউনকে দুজনের থেকে আলাদা করা যায় ইউন শপিং থেকে ফিরে দেখে কোর্ট থেকে তার নামে একটা নোটিস এসেছে সিহান ইয়ং মিনের আইনত কাস্টাডি নিজের কাছে রাখার জন্য কোর্টে আবেদন করেছে ইউন নোটিস পেয়ে সোজা সিহানের সাথেই দেখা করে সিহান ইয়ংকে দোষারোপ করতে শুরু করে তার জন্যই ইয়ং মিন ডিপ্রেশনে সুইসাইডের কথা ভেবেছিল যেখানে তাদের ছেলেকে বদমাশ বাচ্চারা কষ্ট দিয়েছে সেখানে প্রতিবাদ না করে বরং ইয়ন আরও ক্ষমা চেয়েছে ছেলের খেয়াল রাখার বদলে ইয়ন প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে রোমান্টিক সময় কাটিয়ে বেড়াচ্ছে আর তাই ইয়ন ছেলের দায়িত্ব নেবার অযোগ্য সিহান ইয়নকে সেদিন রাতের ফটোগুলো দেখায় সেই সাথে খারাপ খারাপ কথাও শোনায় সে নাকি একজন লুভি মহিলা ইয়ন সিহানের প্রতিবাদ করে বলে যা কিছুই ঘটুক সে কিছুতেই ইয়ং মিনের কাস্টাডি ছাড়বে না সে কখনোই ইয়ং মিনকে সিহানের মতো শয়তান তৈরি হতে দেবে না সিহানও চ্যালেঞ্জ ছুটে দেয় পারলে ছেলের কাস্টাডি সে নিয়ে দেখা ইয়ং রাগ করে বেরিয়ে যায় ইয়ুন ইয়ং ও এর বারে ড্রিঙ্ক করতে এসে নিজের সমস্যার কথা জানায় সে জিজ্ঞেস করে তার কাছে ভালো কোনো উকিল আছে কি না ইয়ং ও নিশ্চয়তা দেয় সে তার জন্য ভালো উকিলের ব্যবস্থা করে দেবে ইয়ন আরও জানায় সিহান হিউনের সাথে তার সম্পর্ক আছে এরকম সন্দেহ করেছে কিন্তু হিউনের প্রতি শুধু তার অনুভূতি আছে এর বেশি কিছুই না ইয়ং ও কফি আনতে গেলে ইয়ন ভুলে তার ফোন রেখেই চলে যায় ইয়ং ও কৌতূহল বসত ইউনের ফোনের কল লিস্ট চেক করে দেখে হিউনের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এটা দেখে ইয়ং ও এর মনটা ভেঙে যায় ইয়ং ও সরাসরি হিউনের সাথে দেখা করতে আসে অনেক দিন পর দুজনের দেখা তাই দুজনের কুশল বিনিময়ের পর ইয়ং ও আসল কথায় আসে সে প্রথমেই তার একটা অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চায় কুড়ি বছর আগে হিউনকে ধরতে যেদিন পুলিশ আসে সেদিন পুলিশকে ইয়ং উই ডেকেছিল আবার হিউনকে পুলিশের ব্যাপারে ইনফর্ম করে পালানোর জন্য সেই সাহায্য করে কারণ হিউন আর ইয়নের সম্পর্কটা সে মেনে নিতে পারেনি তার হিংসা হতো সে চাইত ইয়ন তার হোক আর তাই সেই শেষমেশ হিউনকে খুঁজে পেতে পুলিশকে সাহায্য করে এবং হিউনকে ধরিয়ে দেয় সিহান আবারও ইউনকে দেখা করার জন্য ডাকে সে ইউনকে হুমকি দেয় যদি সে ইয়ং ও এর কাস্টাডি নিজ ইচ্ছাতে ছেড়ে না দেয় তাহলে সে হিউনের ক্ষতি করবে সিহান তাকে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখায় যেদিন হিউন ইউনের মন ভালো করার জন্য তাকে নিয়ে সমুদ্রে যায় সেদিন আবেগের বসে দুজন কিস করে ফেলেছিল আর সেই দৃশ্যটাই হিউনের গাড়িতে লাগিয়ে রাখা কিয়ংয়ের হিডেন ক্যামেরায় রেকর্ড হয়ে যায় কিয়ং সেই ভিডিও ক্লিপটা সিহানের হাতে তুলে দিয়েছে এখন সিহান এই ভিডিও ক্লিপটা দেখে ইউনকে ব্ল্যাকমেল করছে ইউন যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে এই ভিডিওটা দুনিয়ার সবার কাছে পৌঁছে যাবে কিন্তু সে যদি হিউনের জীবন থেকে সরে আসে আর ইয়ং মিনের কাস্টাডি ছেড়ে দেয় তাহলে ভিডিওটা সে ডিলিট করে দিবে তাছাড়া হিউনকে ইন্টারোগেশনে নেওয়া হচ্ছে তাই যদি এই ভিডিও লিক হয়ে যায় তবে হিউনের জন্য সেটা বাঁচা মরার ব্যাপার হয়ে যাবে ইউন ব্যাকায়দায় পড়ে যায় একই পরিস্থিতির আবারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কুড়ি বছর আগেও সে একই রকম পরিস্থিতিতে পড়েছিল সেবার বাবার চাপে পড়ে সে হিউনকে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল সেই অনুশোচনা সে আজও ভুলতে পারেনি কুড়ি বছর পর যদিও বা হিউন তার জীবনে ফিরে আসলো আবারও হিউনকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে হিউন ভেবে পায় না সে কি করবে ইউন আবারও সিহানের সাথে দেখা করে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে ইউং মিন যখন কুলের শিশু তখন সিহান একটা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সেইবার তো সে নিজের ইচ্ছাতেই ছেলের কাস্টাডি ছেড়ে দিয়েছিল এখন হঠাৎ কি এমন মনে হলো যে ছেলের জন্য দরদ উতলে পড়ছে কেন সে আবার ছেলের কাস্টাডি চাইছে আর কেনই বা হিউনের কেরিয়ার নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ছেলের কাস্টাডির সাথে তো হিউনের কোনো সম্পর্ক নেই তাকে কেন সেটা আনছে সিহান বলে এসব প্যান প্যানানি রেখে ইউন যেন তার সিদ্ধান্তটা জানায় সে আসলে কাকে চাইছে ছেলেকে নাকি হিউনকে ইউন তখন বলে পঁচিশ বছর আগে তার বাবা একটা জিনিস শিখিয়েছিল আমাদের সামনে দুটো অপশন থাকলে একটাকে বেছে নিতে গেলে অন্যটা ছেড়ে দেয়া লাগে আর জীবনের সবচেয়ে বড় ভয় একটাই আর সেটা হলো হিউনকে হারিয়ে ফেলার ভয় এই ভয়টা আগেও যেমন ছিল এখনও আছে হিউনই তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তাই সে হিউনকেই নিজের জীবন থেকে আবারও সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় সে চায় না তার জন্য হিউনের ক্ষতি হোক এদিকে হিউনকে তখন ইন্টারোগেশনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে জানে না এরপর তার সাথে কি ঘটবে হয়তো আজীবনের জেল অথবা ছাড়া পেয়ে আবারও ফিরে আসবে ইউনের কাছে কিন্তু ইউন কি তাকে আর কখনো গ্রহণ করবে 
সে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আর কখনোই হিউনের সাথে দেখা করবে না তাহলে কি তাদের মিলন এই জন্মে আর সম্ভব না ভাগ্য কি লিখে রেখেছে তাদের ভাগ্যে জানতে হলে আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী পর্বের জন্য এই পর্বের মতো পরবর্তী পর্ব নিয়েও খুব শীঘ্রই আমরা হাজির হব তাই আমাদের সাথেই থাকুন আর হ্যাঁ গল্পটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার একটি লাইক আর একটি কমেন্ট আমার ভিডিও বানাতে অনেক উৎসাহ জাগায় তাই নেক্সট পার্ট দেখতে এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কাছে মাত্র তিন হাজার লাইক চাচ্ছি আশা করি আপনারা তা পূরণ করে দেবেন আর জলদি করে কমেন্ট বক্সে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খুদা হাফেজ